：面食怎么吃不升血糖？医生提醒：不想血糖升高，需注意四点。在我们的日常生活中，血糖一词较为常见。糖尿病患者在日常生活中有诸多需要注意的事项，尤其是在饮食方面，若不注意食用量，很容易导致血糖上升。但许多患者并不了解其中缘由，致使血糖控制不佳。就以近期到我科室治疗的一个病例来说，袁先生四十五岁，在一家公司上班，由于工作性质及一些不良生活习惯。袁先生患上了糖尿病。这几年，袁先生通过服药控制以及改变生活习惯，血糖一直控制的较好。然而，最近几个月，袁先生有些放松警惕，吃药不按时，对生活也逐渐不重视。尤其是在饮食方面，袁先生发现自己血糖控制的不错。便开始吃以前爱吃的馒头和面条等面食。近几个星期，袁先生明显感到口干、恶心、心跳加快等情况，但他并未放在心上，认为只是太累了，便没有理会。可几天后，袁先生发现症状不仅没有好转，反而更加严重了。他与家人说明情况后。家人连忙带他来我院就诊检查。到医院后，专业医生对袁先生进行相关询问，了解病情情况和生活习惯后，得知袁先生有糖尿病病史，怀疑他可能是血糖升高了。进行血糖检测后，结果显示为十八毫摩尔每升，确定袁先生血糖没控制好，导致升高了。了解病情后，医生给予袁先生控制血糖的药物，并叮嘱他一定要按时吃药，养成良好的生活习惯，尤其是要控制面食类食物的摄入。所以，糖尿病患者对于自身血糖的控制一定要重视，不仅在药物方面，更要在生活的各个方面，尤其是饮食方面。在此之前。我们可以先了解进食面食会导致血糖升高的原因，以增强患者对控制血糖的重视。一、为何吃面食会导致血糖升高？在饮食方面，糖尿病患者需多加注意，主食类食物对血糖控制影响较大，尤其是面食，其中含有的物质对血糖控制并不理想，所以。我们要先了解面食导致血糖升高的原因，以引起糖尿病患者对血糖控制的重视。目前，国际上普遍采用多种含糖食品的升糖指数来评价其对人体血糖的影响。换句话说，就是检测在食用一定量的食物后，体内血糖水平会达到何种程度。例如，一碗一百克的面条的升糖指数值为百分之八十二，也就是说，吃了一碗面条之后，血糖上升的效果和吃了同样数量的葡萄糖相比，其 GI 值也是百分之八十二。GI 越高，代表食物对血糖的影响越大。血糖及葡萄糖在血液中的简称，它主要来自三种营养素中的碳水化合物。是给予我们身体能量的主要营养素之一。面食是一种碳水化合物，食用后会被消化到系统吸收，然后被胰脏分泌的淀粉酶分解成葡萄糖，最终这些小分子会被肠道内的血液吸收，从而产生体内的葡萄糖，为我们带来能量。一般情况下，食用面食很容易引起血糖升高。这是由于面食，特别是一些比较精致的面食，升糖指数较高。若长期进食，很容易导致病人血糖过高。相对来说，面条的升糖指数要高于一般食物，为八十一、百分之六，属于高含糖量类食物，升糖指数和热量都比较高。所以，在相同克数的面食中，血液中的含糖量会增加，
，从而引起血糖升高。这也是吃面食容易导致血糖升高的原因，特别是胰岛功能障碍的糖尿病病人，极易出现高血糖现象，对身体健康造成严重损害。如果任由血糖继续升高而不进行干预治疗，患者极有可能会出现视力减退、脚部红肿、流脓等相关症状。所以，患者需要及时控制血糖。此时建议患者必须在医生的指导下服用降糖药，并改变生活方式等进行治疗。除此之外，糖尿病患者还可以在日常生活中选择多食用一些含糖较少的食物，如芹菜、黄瓜、西红柿、柚子等，并且要经常检测自己的血糖水平，按时服药进行调控。以上就是吃面食导致血糖升高的一些原因。因此，糖尿病患者在饮食方面吃面食时要注意，不要过量进食。当然，不是不能吃面食类食物，而是要注意面食的使用量。如果糖尿病患者或者血糖高的患者想要吃面食类食物，可以继续阅读下文了解。二、面食怎么吃血糖才不会升高？要注意好哪四点？糖尿病患者在食物方面有很多注意事项，一不小心就可能导致血糖水平升高。其中面食类食物最为值得注意，要注意好下面这四点方法内容，才能避免自身血糖水平的波动。选择低升糖指数的面食原料，像白馒头、白面包之类的面食。其升糖指数值在八十到九十之间，全麦面包的升糖指数值也在六十到七十之间，而这些食品中大部分是精致小麦粉，荞麦面升糖指数值为五十四。出现这种差别的主要原因是精致小麦粉经过了深加工，只留下了胚乳，其中包含大量淀粉。而全麦面粉只是将最外面的一层皮去掉，然后直接磨成粉末，其中还包含大量的麸皮和骨胚，因此能保持麸皮中的大量维生素、矿物质、纤维素等元素，所以升糖指数会比精致面粉要低。除此之外，高纤维食品还可以延迟胃部排空，降低肠道运行速度。减少糖的吸收，从而提高病人的耐饿力。所以，若要食用面食之类的食物，可选用多种升糖指数值较低的面食配料和种类，选择合适的烹调方式。食物的血糖生成指数水平与食品的生熟度、软硬、稀薄、大小等密切相关。所以，烹饪方式对食品的血糖指标影响较大。诸如薯类、蔬菜之类的食物，应该切成适中的尺寸，既不能切成很小的尺寸，也不能捣碎。像燕麦之类的面条，也不能切得太小。较大的食物需要通过口腔咀嚼和胃部黏膜分泌，才能被身体消化吸收。适中的食物尺寸大小会让人体需要更多时间来进行消化和吸收，这样葡萄糖就会慢慢温和地释放。此外，为了防止营养损失，蒸煮的时间也不能太长。蒸煮时间越长，温度越高，含水量越多，糊状物就会越完整，更容易被患者的身体吸收。使食品中的糖分上升速度更快，导致人体血糖水平升高。所以，不要把面条煮太长时间，也最好不要吃上面条。多次加热后的面条升糖速度也会越来越高。养成正确的进食习惯和控制用量。有些人在日常生活中进食很快，这会导致食物被消化吸收的速度太快。从而引起血糖水平升高，所以在日常饮食中要适当进食，细嚼慢咽，延长吃饭时间，这样能够使血糖维持稳定。
，比如可以先喝汤，然后吃蔬菜，最后吃主食，这样可以在吃饭时慢慢咀嚼，放慢进食速度，让身体有一个适应的过程，从而有更好的血糖控制效果，也可以让胃得到更好的消化。此外，还可以降低身体对食物转化为葡萄糖的吸收速度。很多人吃面条时往往吃得很快，如果在短时间内吃过多面条，就会导致血糖水平上升。糖尿病患者可以适当吃一些面条，但不要吃太多。在烹饪之前，最好先用厨房秤进行称量，将重量控制在八十克左右就可以了。或者去超市购买一些已经按照克数分好的小包装面条食物，因为面条主要是由面粉制作而成，面粉里含有较多淀粉，如果食用过量，会使食品中的淀粉水解，形成糖类物质，引起患者的餐后血糖上升。另外，如果是糖尿病患者，在食用面条的时候，还可以搭配一些蔬菜。肉蛋等，如果吃多了面条类食物，会引起血糖水平上升。平时要注意荤素搭配，可以选择多吃一些降血糖的食物，这样能提高饱腹感，减少摄入面条的数量，使血糖水平趋于稳定，对糖尿病的病情改善也有帮助，能更好的控制血糖波动。在煮面条的时候，加入多余面条两倍的蔬菜，效果会更好。总而言之，对于糖尿病患者来说，在食用面条时，一定要注意控制好血糖的上升速率以及身体对碳水化合物的分解速率，并且要注意控制饮食。对于糖尿病人来说，在吃面条的时候，要特别注意以上几点。同时，在吃其他食品的时候也要特别注意，只要牢记并坚持下去，糖尿病的症状就会得到有效的缓解。合理选择进食面食的时间，吃面条的时间也很关键。糖尿病患者最好不要在晚饭的时候吃面条，因为晚上吃了面食类食物后，体内的淀粉会被分解成葡萄糖。然后被血液循环到体内的每一个细胞，为我们提供能量。但是，一般到了晚上，人体的新陈代谢速度会显著下降，加上平时又不进行适当的运动锻炼，所以如果有大量碳水化合物的摄入量，就会导致血糖水平升高。因此，如果糖尿病患者想要进食面食，可以选择在中午的时候进食，这样身体有充分的时间去消化吸收其中的碳水化合物。而早晚的血糖比较难控制，这个时间吃面容易导致血糖上升，所以早上和晚上的时候可以吃一些蔬菜、杂粮等，保证营养，少吃面食这类热量、淀粉量偏高的食物。以上就是糖尿病患者对面食的吃法。如果糖尿病患者想要进食面食类食物，可以借鉴上文几点方法进行进食，以便于对自身血糖的控制和提高对控制血糖的重视程度。总的来说，面食方面的食物对于糖尿病患者血糖的影响还是挺大的，但也不是说就不能进食面食类食物。而是可以按量吃，选择性的去吃，不要像上文的袁先生那样，自己的血糖刚控制好一点就不按时吃药，对生活方面，尤其是饮食出现症状了也不重视，等到严重了才知道去治疗控制。所以，糖尿病患者要注意进食食物的正确方式方法，选择正确的面食种类。对自身血糖控制要重视起来，这七种控糖主食让你越吃越健康。主食一：杂粮杂豆饭。常见的杂粮，杂豆可以随意挑选，是一种还是多种杂粮？杂豆搭配大米做饭也随你喜欢，关键是杂粮杂豆要占到一三至一二。
，吃的量也要控制好。女性一般建议每顿吃五十至七十五克的米做成的米饭。男性一般建议每顿吃七十五至一百克的米做成的米饭。如果你不喜欢杂粮杂豆饭的口感，还可以加上几克果干或者坚果，增加风味。比如加点葡萄干、枸杞子、大枣、黑芝麻、腰果碎、常见杂粮、藜麦、荞麦、燕麦、青稞、玉米、黑米、小米、高粱米、糙米。薏米、常见杂豆、绿豆、赤小豆、豌豆、鹰嘴豆、小扁豆、芸豆、蚕豆，重点推荐三种杂粮，它们分别是燕麦、青稞、苦荞麦。燕麦和青稞都富含贝的葡聚糖，这是一种水溶性膳食纤维，溶于水后会增加食物的粘性。延缓胃排空的速度以及葡萄糖吸收入血的速度，所以用燕麦或青稞替代部分主食有利于控血糖。至于荞麦，用它替代部分主食对控血糖有帮助，跟它作为全谷物富含膳食纤维有关。有研究发现，可能跟它富含的黄酮和地首性肌醇有关。下面再详细讲一下具体要怎么选。最推荐四种燕麦焖饭。焖饭时建议优先选择整粒燕麦，原因有两个：一是杯的葡聚糖主要存在于麸皮的亚糊粉层里，亚糊粉层在麸皮最里层，往外依次是糊粉层、重皮、果皮，虽然是四层，但是它们加起来也没多厚。磨皮加工多多少少都会伤到亚糊粉层，也就会流失一些杯的葡聚糖。所以选择整粒燕麦，就等于获得了燕麦所含的所有杯的葡聚糖。二是它因为是原粮，无需各种复杂的加工，所以很便宜，也就四五块钱一斤。但是整粒燕麦麸皮结构致密，难以吸水。不能跟大米一起熟，所以需要提前泡二至三小时，再和大米一起焖饭。即使这样，口感也略微糙一些。如果你吃不习惯，也可以选刚切燕麦或者生燕麦片。前者是把整粒燕麦切成了二至三段，后者是整粒燕麦直接压片。它们都有部分杯的葡聚糖和胚乳暴露在外面。比整粒燕麦更容易吸水，焖出来的饭也更软。你还可以选燕麦米，它因为被磨去了部分麸皮，所以自然会损失些亚糊粉层中的杯的葡聚糖。但是因为杯的葡聚糖含量不高的果皮、重皮和糊粉层也磨去大部分，所以检测发现燕麦米的杯的葡聚糖含量反而比整粒燕麦还高。而且杯的葡聚糖少了麸皮阻拦，大豆直接暴露在外面，焖饭时会吸大量的水，这样焖出来的燕麦饭口感自然也软。我们可以只用燕麦米焖饭，也可以混着大米一起焖。研究显示，大米和燕麦米二一混合，然后加入三三倍的水焖出来的饭，感官评价最好，软硬适中。口感爽滑筋道，滋味清香。只不过燕麦米的价格大概是整粒燕麦的两三倍，磨皮时也会损失全谷物最为珍贵的 B 族维生素和矿物质。所以具体选哪个还需要你权衡。最后要说的是，如果你在网上搜燕麦米，你会发现标着燕麦米的产品很多，竟然是整粒燕麦。于是你就很晕，不是磨了皮的才叫燕麦米吗？怎么整粒燕麦也叫燕麦米？其实整粒燕麦的这个燕麦米就相当于大米里的糙米。至于磨了皮的燕麦米，市面上更多称之为燕麦胚芽米。要买磨皮的燕麦米，你搜燕麦胚芽米，搜出来的结果更精准。青稞优选深色的，最推荐黑色的。
、青稞和燕麦的杯的葡聚糖含量差不多，大概都是百分之三至百分之六。和燕麦不同的是，市面上的青稞主要是磨了皮的，很少有没磨皮的青稞籽粒。好在它和燕麦一样，磨皮后杯的葡聚糖含量也增加，而且它还比磨皮燕麦米便宜一些。可以说是性价比比较高。市面上卖的青稞有白色、黑色、紫色和蓝色的。研究发现，深色青稞抗氧化的花青素、总酚、黄酮、维生素 E 含量都高于白色青稞，其中黑色青稞含量最高。所以选青稞时可以优先考虑黑色的。荞麦优选苦荞。不推荐纯荞麦饭。研究发现，苦荞的总黄酮含量是甜荞麦的十五、二十三倍。D. 手性肌醇也主要存在于苦荞麦中，所以要控糖优选苦荞。不过，苦荞味道比较苦，所以不建议做百分之一百纯苦荞饭，还是大概占到一三至一二的比例做荞麦大米饭。三种杂粮尽量别选，它们就是糯玉米、血糯米、黑糯米、糯小米。你可能发现了，它们都带一个“糯”字，这是它们富含支链淀粉的结果。可是支链淀粉也更容易消化成葡萄糖，所以它们的升血糖速度也较快。虽为杂粮，但要控糖还是尽量别选。主食二。杂粮杂豆粥，很多人都以为血糖高不能喝粥，还真不是。指南给各地人群制定的控糖食谱里都有粥，比如玉米参粥、大米小米粥、百合莲子粥、茯苓红豆薏米粥、燕麦山药粥，也有把牛奶加入粥的，比如牛奶芡实粥、牛奶燕麦粥。仔细分析，你会发现。这些粥里要么含有杂粮，要么含有杂豆，也就是都属于杂粮杂豆粥。要提醒的是，做粥时煮熟就行，别煮太烂，否则还是容易升血糖的。另外，粥的量都不多，一般用到的米也就五十克至七十克左右。也就是说，焖成饭也好，做成粥也罢。一顿饭的总碳水都是要控制的，另外也不是一顿饭就吃一碗粥，都搭配了适量的蛋白，还有的搭配了蔬菜。主食三，杂粮馒头，关键是杂粮面占到一三至一二，一顿饭吃大概一至一五拳头，可以完全用全麦粉做全麦馒头，也可以用小麦粉混着玉米粉、荞麦粉。紫米粉、高粱面做杂粮馒头，除了做馒头，也可以做发糕、窝头或花卷，还可以在面里包上煮熟的红豆、绿豆、芸豆，做成豆包，或者在面里拌入蔬菜，比如小白菜、香菇和适量蛋白，比如豆腐干，做成菜团子。如果自己不会做，要买杂粮馒头，最好选预包装的。就是有配料表，而且配料表里明确注明杂粮粉含量的，建议含量在百分之三十以上。主食四，荞麦面条，不太建议百分之一百纯苦荞麦面，一是它吃起来比较苦，二是它的价格也较贵，完全可以选荞麦粉在百分之三十至百分之五十之间的荞麦面。剩下的配料，如果是全麦粉，比如普通全麦粉或者黑全麦粉，就更好了。它们也都富含膳食纤维，跟白面条比也是有利于控血糖的。把荞麦面条作为主食，一顿饭大概吃五十至七十五克就行。另外，还是要搭配充足蔬菜和适量蛋白。举指南食谱里一个早餐吃荞麦面的例子吧：煮面条、煮鸡蛋、水萝卜。主食五：蒸五谷和薯类。可以蒸的五谷主要就是玉米，建议选甜玉米，它比糯玉米更有利于控糖。
，一顿吃一根。蒸薯类的话，地瓜、芋头、紫薯、铁棍、山药、栗面、南瓜都可以，完全作为一顿的主食，可以吃到1 5 0十至0 0克左右。作为一餐，还是要搭配充足蔬菜和适量蛋白，即大概一、五至二拳头蔬菜，一拳头蛋白。主食六。全麦面包，其实全麦面包和白面包一样，都是高血糖生成指数的主食。好就好在，相比于白面包，它还富含膳食纤维和 B 族维生素。只要你选对吃对，同样也可以帮助控糖。关键是作为主食，它太省事儿了，都不用蒸或煮，顶多是两分钟烤一下。首先。建议选全麦粉含量大于等于百分之五十的，百分之一百的更好。另外，没有额外添加糖，营养成分表中脂肪含量最好低于五克每一百克，每顿吃的量控制在七十至一百克，还要搭配充足蔬菜和适量蛋白。主食七，即食燕麦片。虽然即食燕麦片粥也是高血糖生成指数的主食，但是和全麦面包一样，它还是可以补充更多膳食纤维和 B 族维生素的。关键是它太省事了，这也是它受到上班族宠爱的最主要原因。那这款高 GI 的主食怎么吃才利于控血糖呢？还是两大要点，一是控制量。作为一餐的主食，女性吃四十至五十克，男性吃五十至七十五克就够了。然后搭配一五至二拳头蔬菜，一拳头蛋白。